Bom dia. Me chamo Tara. Yeah. <laughs> so dos estados unidos. <laughs> okay, that's it. <laughs> um, it's Chai. Um, actually. <laughs> oh, so desculpa. Mais now follow Portuguese. Okay. <laughs> <laughs> so Chai is going to help translate. <laughs> oh, wait, my I got my Thank you. Okay. Eu fui pego de surpresa aqui, hein, gente? Então vamos que vamos, né? Let's go. Okay. <laughs> um, so, I know that we've had lunch and everyone is probably a little tired. But I have a favor to ask of you. <laughs> Eu sei que a gente teve o almoço e todo mundo está com aquela lezeira após o almoço, mas ela vai pedir um favor para todo mundo. I want to use this audience as a resource. While I'm speaking, I hope that you guys will put on your thinking caps. I'm actually asking you to put on your thinking caps today and help me source cool young women throughout South America. So I hope that as you watch the presentation, you will think of amazing young women that you can connect me with. Ok, eu queria uh, usar vocês como um recurso, como uma ajuda para o nosso trabalho. Então, enquanto ela estiver falando, ela gostaria que todo mundo pensasse em candidatas, eh, moças, mulheres legais da América do Sul, que possivelmente poderiam participar do trabalho dela. Então, a gente ficar ligado no que ela está falando, pensando em quem a gente conhece, formando uma grande rede. Ok, obrigado. Estou estendendo um pouco, mas... Just, Am I going I'm, too fast? No, 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 no. You can go. Okay, yeah. okay, okay. Um, so, in uh, 2009, I traveled around the world for about 10 months. I went through Africa, Asia, and Europe looking for young women who were making a difference in their community. I wanted to gather their stories to capture them um, and to show the world that young women everywhere really are making a difference no matter where they are. In 2009, ela viajou é, ao redor do mundo pela África, Europa e Ásia, buscando é, moças jovens, né, mulheres jovens, que mudaram realidades. Isso para provar que mulheres jovens têm a capacidade de mudança nas suas regiões. So, while I was traveling, I met amazing young women. They were absolutely amazing. But I began to see that maybe there was a missing. Um, when I started the journey, I'm a journalist by trade, and I wanted to tell these stories in a book. But when I was traveling, I realized that the girls in Italy did not know what the girls in Senegal were doing. The girls in Senegal had no idea what the girls in Indonesia were doing, and yet they were working on similar projects. Aí, é, fazendo essa viagem, ela conheceu pessoas surpreendentes e fantásticas. E ela, quando fez essa viagem, fez como jornalista. E o objetivo, a princípio, era contar as histórias. Mas aí, ela teve um clique e foi percebendo que havia um, uma, um lapso de conexão entre as histórias. Então, as mulheres incríveis que ela conheceu na Itália não conheciam as mulheres de Senegal. E essa desconexão foi é, se repetindo várias vezes. So I wondered what would happen if we could bring all of these young women from so many different countries together so that they could share stories, they could share inspiration, so that they could build together, collaborate together. What would happen to their projects if they had this network to pull from? 
Aí ela começou a se perguntar o que, que aconteceria se ela conseguisse promover a conexão dessas pessoas com realizações, histórias e projetos incríveis. Se as inspirações de uma serviria para outra, se as ideias serviriam uma para uma para as outras, os mecanismos. So I decided to found an organization called Girl Tank. And Girl Tank, these are actually some of the young women that I met on the road, is an organization that sources, engages, and trains young women social change entre entrepreneurs from around the world. Então ela decidiu criar uma uma organização chamada Girl Tank, que basicamente promove essa conexão. Ela promove treinamento, promove comunicação e promove é, e serve como é, é, como é que chama aquela palavra é, é empreendedor é é que tem uma coisa quando na universidade quando quando eu filme é bom tudo bem é incubadora isso serve como incubadora de é, de projetos entre essas pessoas So right now, we have 40 fellows from about 15 countries around the world. And our goal by the end of this year is to have 100 fellows. And by the year 2014, we hope to have 400 fellows from around the world. And the images on the side are um, logos from some of the organizations that these young women uh, run. And all of the young women are between the ages of 14 and 30. Então, é, hoje ela tem 40 participantes desse sistema. A ideia é chegar no final do ano com 100 participantes. Os logos que vocês estão vendo ali são das organizações que muito possivelmente já são é fruto desse trabalho, organizações de cada uma dessas pessoas nas suas regiões. So I'm going to share with you some of the fellows. This is Emmy. Emmy is um, a 25-year-old girl who, she's not a girl, she's a young woman, who lives yeah. in Nairobi. And she runs an organization called Miss Koch, and it's dedicated to eradicating sexual violence in the slum that she lives in in Nairobi. É, então, ela vai começar a mostrar alguns cases, né? Algumas das pessoas que participam. What's the name again? Emmy. Amy. Amy. Amy, ela tem 25 anos e é de Nairobi. E outra, a organização que ela, ela conduz é uma organização para tentar erradicar a violência nas favelas é, da, da, do lugar onde ela está. Violência sexual. Violência sexual, é. This is Mila. Mila lives in the UK and when she was 20, she founded the Global Youth Coalition on HIV AIDS. And now it is a network that has about 5,000 people in it, and it's in over 150 countries around the world. Now she's 25, but when she founded it, she was 20. Essa é a Amy, ela tem 20 anos. Ela fundou uma organização para combater a AIDS. What's the, what are the numbers? Ah, I can see it. <laughs> okay. I put my, without my glass. It's 5,000 5, uh, young people in it. 5 mil pessoas agora é, fazem parte da organização em 150 países. Ela só tem 25 anos agora. This is Chini, who lives in uh, Manila, in the Philippines, and she helped uh, farmers in some of the rural areas in the Philippines turn their corn crops into coffee, so that they would have a, an additional livelihood. Essa é a Tini, ela trabalha nas Filipinas. Ela trabalha com a mudança de culturas, de rura, é, fa, é, é, farms, propriedades rurais, é, passando de milho para café, possível, é, prolongando a vida útil econômica deles. This is Rokaya. Uh, she lives in Dakar, Senegal. She's only 19, but she's an awesome musician, and she sings folk songs. Um, about social issues in her community. Essa rapaia, ela vive em Dakar, Senegal, e o trabalho dela é baseado em música. E falando sobre, ela diz que é uma grande cantora, muito habilidosa, e o trabalho é um, é um trabalho musical socialmente engajado. Então fala da situação local. This is Ina. Ina is from Indonesia, and she runs a project called Samsara that provides pre and post abortion counseling. 
She's trying to help um, uh, increase the sex education knowledge of women and guys in Indonesia. Ina é da Indonésia e o trabalho dela é na educação sexual e, e aconselhamento de aborto. A ideia dela é incrementar é, o conhecimento, é, difusão e educação sexual para trabalhar com essa questão na Indonésia. This is Naha, who is, um, she's a part of the Maasai tribe. And in the Maasai tribe, most girls are married off by the time they're 12 or 13. Um, but Naha fought to go to school, and now she's 24, and she's supporting other Maasai um, girls in being able to get their educations. Maasai? It's a tribe. It's, it's in, oh, uh, sorry, in Tanzania. Tanzania. OK. Esse é, what's the name again? <laughs> It's Naha. Naha, uh, desculpa, It's... mas os nomes são incríveis. É, esse é Naha, é, da Tanzânia, e ela trabalha com a questão da, do, de tentar mudar esse costume de um casamento muito cedo. Né? E fala que as pessoas lá, é, na tribo dela, estão acostumadas a casar com 13, 14 anos. E aí vocês imaginam o que isso significa nos dias de hoje. Então, ela está trabalhando nesse sentido é, cultural. The, these young women, uh, it's uh, MC Gata and J Fema, and uh, they are Portuguese, they're from Lisbon, and they are a hip-hop, they're part of a hip-hop group called Lipstick Hip-Hop, which actually has a component here in Brazil, and they are all victims of domestic violence. So they make hip-hop lyrics about domestic violence, trying to raise awareness inside of their community. Esses são dois DJs, é, é, qual, como é que é o nome? MC Gata e J Fema. É, é, não, só, desculpa pelos nomes, gente. MC Gata e J Fema. E o que eles fazem é o hip hop, é, elas fazem o hip hop, hip -hop lipstick. Eu não, eu não sei o que é isso em português. É. Não, isso eu sei, mas o hip hop lipstick. Ah, feminino, ok. É, eu pensei que fosse. Que hip hop tem um monte, né? Às vezes. É, é. Aí o, o, o que elas fazem? Elas foram vítimas de violência doméstica. Então o, o trabalho delas é baseado é, no combate à violência doméstica. So those are examples of just some of the young women and what they're doing in the world. Um, since we've connected them. The young women, and we're a young organization. We actually officially launched our website in November, um, but we're already in motion. And connections have happened inside of Girl Tank. So at the top are girls in the Philippines who run a design company, a like, nonprofit design company. Below them are girls that produce eco-friendly handbags. They've now banded through Girl Tank to create another product outside of the eco-friendly product that the the below group was making. Então o projeto não sou bom. Yeah, it was a ah, lot. No problem. Uh, uh, o projeto foi muito recente. Ele foi lançado em novembro, mas as conexões já começam a dar resultado. Então ali do lado esquerdo a gente vê um grupo das Filipinas uh, em cima que faz uh, websites uh, unido a um pessoal que faz uh, bags, uh, bolsas uh, econômica. Uh, ecologicamente corretas. Então, essa, essa conexão já, já, já tem uma conexão que elas estão trabalhando em linha. Yes. And the other side is a young woman, Isabel, from Germany, uh, and below is a young woman named Kushbu from India, and now they are, uh, Isabel runs a foundation, Kushbu works with uh, runaway girls and girls who've been sex trafficked, and now they're partnering together to share technology. E, a, a, do lado direito, a gente tem uma, uma garota da, da Alemanha e, um, e uma mulher da Índia. A garota da Alemanha tem uma fundação. Okay. What, what's the foundation? Does, you know, the, 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 the Germany foundation. Oh, it's called Fandu Paru. Ok. Bom, é uma fundação na Alemanha que agora está trabalhando em conexão com o trabalho da menina na Índia, que é um trabalho de é, tráfico é, de meninas né, e meninas que fugiram de casa. E agora estão trabalhando em linha também. So that's, that's an example of who we are and what we're doing. Our goal is to have every 
girl in the world know that she can be a leader, she can make a difference in the world, and it doesn't matter what her background is, it doesn't matter what her race is, her religion, her socioeconomic background, she can make a difference right now in her community. Our dream, and I'll just read this out loud and you can okay. translate it, our dream is to ignite a global transformation in the way the world views and harnesses young women's potential as leaders, as innovators, as change makers. Então, eu vou começar do, do final para o começo, é mais fácil. O, o sonho é transformar é, mulheres é, no mundo como... É, é, afirmar e transformar que mulheres no mundo podem fazer a diferença é, no sentido da mudança para um mundo melhor. Né? Ela falou que é, o, o trabalho é todo voltado para essa mudança e que ela quer provar para qualquer mulher jovem que ela pode fazer a diferença onde ela está, não num futuro qualquer, inimaginável, etc., mas hoje, agora. E ela, ela promove essa conexão para isso. So I asked you to do me a favor and to um, consider being a resource for me. I'm now traveling throughout South America looking for young women change makers that we can support so we can help them grow their projects, help connect them to more girls around the world who are committed to changing this planet. So I ask that you please um, come talk to me afterwards. I'm sure there must be a girl in your life or you know of a girl um, who is doing wonderful work. I'd love to talk to them and include them in this project. Então, é, ela agora está na fase de achar pessoas incríveis, é um trabalho bom, né? Achar pessoas incríveis na América do Sul, e ela precisa que as conexões entre pessoas conhecidas se deem. Então, ela pede novamente que as pessoas aqui façam um esforço de imaginar quem das pessoas que vocês conhecem poderia entrar nesse perfil, de é, entrar nesta realidade conectada e fazer essa diferença. And the other piece is that um, we're working with young women who are already change makers, who've already proven an interest inside of change making, but we also want to inspire the next generation of young women change makers. So we're producing workshops. Um, we want to come into organizations and into communities and help girls understand you can make a difference. You can be a leader in your life. <laughs> Então, é, o que ela fala é o seguinte, que o trabalho, obviamente, quando ela pede, ela está pedindo as pessoas incríveis no primeiro momento, parece que ela está falando só das pessoas incríveis que elas já estão fazendo um trabalho incrível. Né? Mas, na verdade, a, o trabalho ele vai além disso, o trabalho vai no sentido da capacitação de quem poderia ser e hoje, é, por algum motivo, não é. Então, é, lembrem-se não apenas das pessoas que já são incríveis pelo que elas fazem, mas olhem naquele, aquela pessoa que você vê que poderia fazer e não faz por algum motivo, porque o trabalho dela, belíssimo trabalho dela, é fazer essa diferença. So thank you. <laughs>